இன்னும் <laughs> Anil Chakki Fresh Shot Awarangum Star Kitchen கிச்சனுக்கு சூப்பரான டிஷஸ்லாம் சமைச்சு அசத்த வராங்க நம்ம ஸ்வேதா சோ என்ன டிஷஸ் அதன்றத அவங்க வெல்கம் பண்ணி தெரிஞ்சிக்கலாம் சோ லெட்ஸ் வெல்கம் அவர் ஸ்டார் ஆஃப் தி கிச்சன் ஸ்வேதா ஹலோ ஹாய் வெல்கம் டு அவர் கிச்சன் थैंक यू எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க எஸ் நானும் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப பிரைட்டா வந்திருக்கீங்க சோ எங்க கிச்சனும் பாத்தீங்கன்னா பிரைட்டா ஆயிடுச்சு நீங்க சொல்லுங்க ஸ்வேதா உங்களுக்கு குக்கிங்ல எந்த அளவுக்கு இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கு எனக்கு சும்மா இருக்கும் போதுல நான் ஏதாவது புதுசு புதுசா ட்ரை பண்ணுவேன் ட்ரை பண்ணுவேன் அடடா உங்க மாதிரி ஆள் தான் வந்து எங்க கிச்சனுக்கு தேவை சூப்பர் சோ எப்பல ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ அதாவது டிஃபரண்டான டிஷ் வந்து செய்யணும் சோ இன்னைக்கு எங்க கிச்சன்ல என்ன நல்லா செய்ய போறீங்க நிறைய செய்ய போறேன் ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன டிஷ் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு டிஃபரண்டா பெண்டி பியாஸ் னு ஒரு டிஷ் ஓகே பெண்டினா வெண்டைக்கா ஓகே சோ அது வந்து நார்மலா பொரியல்ல சாப்பிடுவாங்க இல்ல மோர் குழம்புல இல்ல சாம்பார்ல போட்டு தான் சாப்பிடுவாங்க ஆமா இது வந்து நம்ம சப்பாத்தில தொட்டு சாப்பிடுற மாதிரி இல்ல சப்பாத்தி உள்ளவே வச்சு ரோல் பண்ற மாதிரி ஒரு சப்ஜி ஓகே சூப்பர் சோ இது உங்களோட கண்டுபிடிப்பா எஸ் வாவ் வெரி குட் உங்க மாதிரி ஆள் தான் வந்து நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சோ இன்னைக்கு வந்து நல்லா நான் சாப்பிடுவேன் நல்லா சரி ஓகே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாமா எஸ் ஷர் பிந்தி பியாஸ் தேவையான பொருட்கள் வெண்டைக்காய் 1/2 கிலோ தக்காளி 1 பச்சை மிளகாய் 2 இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 டீஸ்பூன் சோம்பு 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் 1 டீஸ்பூன் மல்லி தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு உப்பு தேவைக்கேற்ப எண்ணெய் தேவைக்கேற்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற டிஷ் நேம் பெண்டி பியாஸ் எப்படி செய்யறாங்கன்னு பார்க்கலாம் சோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா எஸ் சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் கடாய் வைக்கணும் ஷூர் ஆன் பண்ணலாமா யா நோ ஓகே ஆயில் சோ நீங்க வந்து கவலை படாதீங்க நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் ஹவ் ஸ்வீட் சரி போடுமா ஆ போடு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் சோம்பு ஓகே சோ லைட்டா அது கொஞ்சம் தாளிப்பு போட்டுக்கலாம் இதுக்கு கடுகு வேணாம் சோ சோம்பு மட்டும் போடு ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆனியன் இந்த டிஷ் அப்படி காரசாரமா இருக்குமா நமக்கு வேணும்னா காரமா பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சப்பாத்தி கூட எல்லாம் வச்சு ரோல் பண்ணனும்னா பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது வெண்டக்காவும் green அதுவும் green-னா நம்ம சாப்பிடும்போது குழந்தைங்க சாப்பிடுறது கஷ்டமா இருக்கும் சோ அதனால எப்படி நம்ம காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ऐड பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ ஆனியன் போடுறேன் நீங்க நல்லா சமைப்பீங்களா நான் 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 வந்து நல்லா சாப்பிடுறேன் பார்த்தாலே தெரியுது இல்லையா அது என்ன குக்கரி ஷோ பண்ற எல்லா ஆங்கர்ஸ் பே நானும் பார்த்துட்டேன் एक्चुअली அப்படி கடையாது என்னன்னா இங்க வந்து சாப்பிடாம தான் இருப்பாங்க ஓகேவா நீ சாப்பிடாத பொண்ணு தானே நீ இந்த ஷோ போ அப்படினு சொல்லி நீங்க போட்டு நம்ம ஓங்க உடம்ப தேக்கி நான் அந்த ஷோ முடிய மாதிரி இல்ல என்னால நம்ப முடியல एक्चुअली இந்த ஷோக்கு நீ தான் லாக்கிமா கிளம்புமா கிளம்பி வாமா அப்படி சொல்லிட்டு நான் நேரா இங்க வந்தேன் உங்களோட தான் சமை கூட்ட நாங்க இன்டர்வியூ பண்ணோம் கூப்பிட்டு <laughs> 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 போதே <laughs> போ <laughs> 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 இது வந்து ஒரு தொக்கு மாதிரி தான் வரப்போகுது டொமேட்டோஸ் நல்லாவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் 
சோ இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி சப்பாத்தி குள்ள ரோல் மாதிரி நம்ம வச்சு கொடுத்துட்டோம்னா ஒரு குழந்தைகளும் நல்லா சாப்பிடுவாங்க லாம் நல்லா சாப்பிடுவாங்க ஆமா வச்சு கொடுத்தா சப்பாத்தி சாப்பிடாம இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா ஆமா அது ரொம்ப உங்களுக்கு வேலை கொஞ்சம் ரொம்ப ஈஸி ரோல் பண்ணி கொடுத்தா சரி உங்க பசங்க பத்தி சொல்லுங்க அவங்க எப்படி சாப்பிடுற விஷயத்துல சாப் ரொம்ப என்ன சொல்றது ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா எனக்கு இதான் வேணும் இதான் வேணும் இது காரம் கரெக்ட் இல்லல தான் நினைக்கிறேன் ஏனா நீங்க தான் பழகப்படுத்திருப்பீங்க டேஸ்டா டேஸ்ட் சமைச்சு கொடுத்துட்டு அது என்ன உண்மைதான் அது ஏதாவது கொஞ்சம் கம்மியா டேஸ்ட் கம்மியா ஆனா கூட அவங்களால போது பொறுத்துக்க முடியாது ஏ मम्मी கம்மியா ஆயிடுச்சு ஏ मम्मी இப்படி ஆச்சு காரம் பத்தவே டேய் ஒரு நாள் தானடா சாப்பிடுறா வெரி குட் உங்க பசங்க உங்கள மாதிரியே வருவாங்க நினைக்கிறேன் அது என்ன சாப்பாடு விஷயத்துல நான் அவள மாதிரி தான் ஜிக்கு <laughs> 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 இது நான் ஏன் வெங்காயம் போடும்போதே ஜிஜ காலிக் பீஸ் போடலன்னா ஒட்டிக்கும் அடிய ஸோ தக்காளி போடுறதுக்கு அப்புறம் போட்டிங்கன்னா ஒட்டாது ஒட்டாது இந்த பச்சை வாசம் நல்லா போட்டோம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம லேடிஸ் ஃபிங்கர் ஆட் பண்ணிடலாம் ஓகே இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் பெருசா இந்த இந்த சைஸு கட் பண்ணா நல்லா இருக்கும் மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிரலாம் ஓகே சோ சிம்பிள் தான அந்த டிஷ் ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப சீக்கிரமா உங்களுக்கு என்ன வெண்டக்காய் எல்லாம் டக்குனு வதங்கிடும் நம்ம ரொம்ப ஈஸி இது வந்து நீங்க வெண்டக்காய் போட்டும் பண்ணலாம் காலிஃப்ளவர் போட்டும் பண்ணலாம் பொட்டேட்டோஸ் போட்டும் பண்ணலாம் நல்லா இருக்கும் டர்மரிக் பவுடர் கொஞ்சம் ஓகே chili powder காரத்து அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஜீரா பவுடர் உங்களுக்கு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நார்த் இந்தியன் கிடைக்கும் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் புளிப்பு டேஸ்ட் இருக்கும் நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்டா இல்லாட்டி இந்தியன் ஸ்டைல் மாதிரி ஆயிடும் போட்டதும் <laughs> 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 சமைக்கும் போதெல்லாம் எடுத்து எடுத்து சாப்பிட்டு இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எடுத்து சாப்பிட்டு அந்த பழக்கம் எல்லா
சமையா <laughs> நீங்க அப்படியே கூட சாப்பிடலாம் சப்பாத்தி கூட எதுவும் வேணாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கூட கொஞ்சம் கொத்தமல்லி நம்ம டிஷ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது வந்து ரொம்ப சூடா இருக்கனால கொஞ்சம் ஆற வச்சு சாப்பிடலாம் வழங்கும் <laughs> 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 கேள்விப்பட்டிருக்கேன் <laughs> இது வந்து கொஞ்சம் தண்ணியா இருக்கும் குழம்பு ஸ்டைல தான் பண்ணுவேன் ஆனா கொஞ்சம் தண்ணியா இருக்கும் இருக்கிறதுனால இது வந்து நீங்க கோல்டு இருக்கும் போது தான் சாப்பிட்டீங்கன்னா டக்குன்னு கேட்டோம் கிராம்பு <laughs> மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் தேங்காய் அரை கப் கொத்தமல்லி இலை சிறிதளவு எண்ணெய் தேவைக்கேற்ப உப்பு தேவைக்கேற்ப அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போற டிஷ் நேம் நாட்டுக்கோழி ரசம் எப்படி வைக்கிறாங்கன்னு பாத்துடலாம் சரி ஓகே என்ன பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சிக்கன் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் போட்டு வதக்கணும் ஒரு கடாய் ஓகே நீங்க நாட்டுக்கோழி ரசம்னு சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா வாயிலாம் அப்படியே உடனே இதை சீக்கிரம் செஞ்சு சாப்பிடணும் போல இருக்கு சீக்கிரமா செஞ்சு தரேன் உங்களுக்கு இது எப்படி வைக்க முடிஞ்சிருங்க இது வந்து சிக்கன் நம்ம ஒரு பக்கம் வேக வச்சிட போறோம் சோ அதுக்குள்ள நம்ம வந்து கிரைண்ட் பண்ண வேண்டிய மசாலா வந்து ஒரு பக்கம் ஃப்ரை பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணலாம் ஓகே பண்ணிரலாம் எஸ் ஆயில் ஊத்தணும் போத் ஓகே இப்போ வந்து ஆனியன் போட்டுடலாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் காயட்டும் சோ இந்த டிஷ் வந்து யாருக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் உங்க வீட்ல எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் சோ உங்க வீட்ல யாருக்காவது கோல்ட் வந்துச்சுனா உடனே நாட்டு கோழி ரசம் கோல்ட் இருக்கு இல்ல நாங்க கோல்ட வர வச்சாதே சமைச்சு சாப்பிடுவோம் சூப்பர் சோ இதுக்கு வந்து சின்ன வெங்காயமும் நல்லா இருக்கும் சோ பெரிய வெங்காயத்தை விட சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் நல்லா இருக்கும் அது ஹெல்தியும் கூட அதனால சின்ன வெங்காயம் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து தக்காளி ऐड பண்ணிக்கலாம் ஓகே 
சரி வந்து எடுத்த உடனே மியூசிக்கல் ஷோ பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு சிங்கிங் ஷோ பண்ணியிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு சங்கீதம் தெரியுமா தலைகிழம் <laughs> 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 தக்காளி <laughs> 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 காரத்தை அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகா ஓகே இப்போ வதங்கிடுச்சு இப்போ சிக்கன் ஆட் பண்ணிடலாம் நாட்டுக்கோழி எஸ் நாட்டுக்கோழி குட் ஃபார் ஹெல்த் ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய பீஸஸாக போட்டுக்கலாம் பெருசாகவும் போட்டுக்கலாம் சின்னதாகவும் கட் பண்ணி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ வித் போன் நம்ம போட வித் போனோட தான் போடணும் போடணும் வீட்டுக்கு ஒரே கொஞ்சம் <laughs> 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 சோ இப்போ அடுத்து அந்த மசாலா மசாலா ஃப்ரை சோ இதுல நம்ம சிக்கன் কুক பண்ணலாம் இல்ல நம்ம ஓகே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் டே ஓகே சோ இப்போ வந்து என்னெல்லாம் ஃப்ரை பண்ணப் போறோம் சின்ன வெங்காயம் மிளகு ஜீரகம் சோம்பு பட்டை கிராம்பு அப்புறம் chili powder turmeric powder धनिया okay. powder சோ இந்த மசாலா இந்த குழம்புக்கு தேவையான மசாலா இது ஜீரகம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போதும் இதோட பட்டை இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம டர்மரிக் பவுடர் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் சில்லி பவுடர் சில்லி பவுடர் வந்து ஆல்ரெடி பெப்பர் போட்டிருக்கோம் காரம் வேணும் போட்டுக்கலாம் தனியா பவுடர் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போடணும் ஒரு ஸ்பூன் மிளகா பொடினா ஒரு மூணு ஸ்பூன் தனியா போடு ஸோ மல்லித்தூள் தான் பயங்கர ஃப்ளேவர் பயங்கர ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் தேங்காய் ஆட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு நம்ம அரைச்சிடலாம் போட்டோம் <laughs> 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 நல்ல பாயில் ஆகணும் கொஞ்சம் அந்த ஆல்ரெடி ஃப்ரை பண்ணிருக்கோம் நம்ம அந்த வாசனை பச்சை வாசனை போயிடுச்சுன்னா நம்ம டிஷ் ரெடி 
கிச்சன் <laughs> சும்மாது <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 சான்ஸேல பயங்கரமா இருந்தது நல்லா காரசாரமா சூப்பரா இருக்கு ரொம்ப காட்டா இருந்ததுன்னு சொல்வாங்க இல்லையா சோ பக்கா அந்த பெப்பரோட காரணம் எஸ் சோ கோல்டுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் அதோட டேஸ்ட் இன்னும் என்னோட நாக்குலயே இருக்கு அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு ஸ்வேதா நீங்க இவ்வளவு சூப்பரா சமைக்கிறதுனால என்னால உங்களை வந்து இன்னைக்கு உங்களை வீட்டுக்கு அனுப்புறதுக்கே மனசு வரல நம்ம இங்க இருந்துக்கிறேன் இருந்துக்கிறீங்களா பட் உங்க ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து என்ன அடிப்பாரு அதனால வந்து எதுக்கு சரி ஓகே நீங்க இன்னைக்கு போயிட்டு வாங்க ஆனா நாளைக்கு வரணும் எங்க நிஜமா நிஜமா சோ நாளைக்கு மாரியான வித்தியாசமான டிஷஸ் எல்லாம் செஞ்சு தரணும் கண்டிப்பா ஓகே थैंक यू सो मच ஜாலி ஜாலி வியூவர்ஸ் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஏனா ஸ்வேதா நம்ம கிச்சனுக்கு வந்ததே வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் and நாளைக்கு வரேன்னு சொல்லிருக்காங்க சோ யாரும் எங்கயும் போய்டாதீங்க இன்னைக்கு செஞ்ச இந்த ரெண்டு டிஷையும் கண்டிப்பா வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க நாளைக்கு வேற வித்தியாசமான டிஷஸ் எல்லாம் செய்றேன்னு சொல்லிட்டாங்க சோ நாளைக்கு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க என்னென்ன டிஷஸ் அவங்க செய்றாங்கன்றது நம்ம பொறுமையா பார்க்கலாம் இப்போ நாங்க இந்த கிச்சன விட்டு கிளம்புறோம் until then bye from jeevita along with shweta this is anil chaki fresh atta varangum star kitchen Bye. Bye.